மனசுல சந்தேகம் வந்துருச்சு அர்த்தம் நீ என் மேல வச்சிருக்கிற அன்பலையும் நம்பிக்கையிலையும் தான் நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அதுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் எதுக்காக முத்தரசு உயிரோட இருக்கணும் இல்ல சித்தி அப்பா இப்படி பண்ணதுனால என் மனசுக்குள்ள வருத்தம் தான் நான் அப்படி பாரமுகமா இருந்தது உண்மைதான் நான் சத்தியமா சொல்றேன் சித்தி அது அது வெறும் வருத்தம் தானே தவிர உடனே சந்தேகப்பட்டோம் இல்ல உன் மேல இருக்கிற கோபத்திலயோ இல்ல சித்தி இல்லப்பா இல்ல அப்பா உயிருக்க ஆபத்து இல்லைன்னு தெரிஞ்சு நீ வீட்டுக்கு வந்ததும் ஆறுதல் கூட சொல்ல வேண்டாம் அந்த குத்தி காட்டி பேசிட்டு போனேல்ல அந்த ஒரு நிமிஷம் நீ அந்த ஒரு நிமிஷம் அப்படி பண்ணா கூட என்னால தாங்க முடியலப்பா முழு எபிசோடையும் காணுங்கள் அவங்களுக்கும் அவர் தானே அப்பா நீ தானே ஆட்ட எனக்கு இருக்கிற அதே கடமை உனக்கு இருக்கு இல்ல முத்தரசு புரியுது ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் என் உடம்புல கடைசி சொட்டுறதா இருக்கிற வரைக்கும் கண்டிப்பா ஒண்ணுதான் சித்தி நம்புவேன் உயிரை வச்சிருக்கேன் அந்த பாசை எனக்குமே மாறாது சித்தி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட அம்மா என்னோட சாமி என்னோட மூச்சு எல்லாமே நீ மட்டும்தான் சித்தி சத்தியமா கடைசி வரைக்கும் உன் மேல வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை இந்த போகாது தயவு செய்து என்னோட அன்பு சந்தேகப்படாம நம்பிச்சுத்து சரி சித்தி நீ கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடு உண்மையிலே நான் பயந்து போயிட்டேன்கா சாவு நாடகம் போட அந்த ஆளுக்கு மட்டும்தான் தெரியுமா என்ன எனக்கும் தெரியும் செடிக்கு தண்ணி ஊத்தி ஊத்தி வளர்க்கிற மாதிரி சித்தி தான் எல்லாமேங்கிற நம்பிக்கையை ஊட்டி ஊட்டி இதுவரைக்கும் கோவப்படாத கேள்வி கேட்காத முத்தரசனே கேள்வி கேட்கும் போது பொது இடத்துல நடந்த பிரச்சனைய ஊர் சும்மா விடாத பாதிக்கப்பட்ட அந்த செல்வ ரத்தனமும் பேசாம இருக்க மாட்டான் இந்நேரத்துக்கு அவன் புகார் கொடுத்து ஊர்காரங்க பஞ்சாயத்து கூட்டம் முடிவு எடுத்திருப்பாங்க உத்தரவு <laughs> பொது இடத்துல கோயில்ல வச்சு ஒரு பெரிய மனுஷன் விஷத்த குடிச்சிருக்காரு அதோட விளைவா நின்னு போன கல்யாணத்தை பத்தியும் உடனே அத நடத்த கோரியும் தென்னரசும் நடராஜும் பிராது கொடுத்திருக்காப்பா என்ன பண்ணலாம் 
என்ன தம்பி அப்பாவோட உடம்பு தேறி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த முகூர்த்தத்திலேயே கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாம் ஓஹோ அப்ப எங்க வீட்டு பொண்ணு வயத்துல இருக்க குழந்தை அது வரைக்கும் காத்துட்டு இருக்குமோ இல்ல மனமேடல குழந்தைய சேர்த்து வச்சு உட்கார வைக்க போறீங்களா ஐயா பிரச்சனை இப்ப அது இல்ல எங்க பொண்ணை கட்டிக்க போற மாப்பிள்ளைக்குன்னு தொழிலோ சொத்தோனு எதுவுமே இல்ல இந்த ஏதோ தப்பு நடந்து இப்ப அவ வயத்த தள்ளிட்டு நிக்கிறா அவளுக்கு சத்தான ஆகாரம் நல்ல டாக்டரு குழந்த பொறப்புன்னு இன்னும் செய்ய வேண்டிய விஷயம் எத்தனையா இருக்கு அதெல்லாம் செய்யற அளவுக்கு அவருக்கு ஏதாவது பண்ண வேண்டாமா அதுக்கு இஷ்டம் இல்லாம தானே சும்மா விசத்த குடிச்சிட்டு அது இதுன்னு நாடகம் ஆடிட்டு இருக்காங்க நீங்க கல்யாணம் பேச வந்த மாதிரி தெரியல ஊர் பொதுவில வச்சு என் பையனை அவமானப்படுத்த திட்டம் போட்ட மாதிரி தெரியுது அம்மா கோபப்படாம பொறுமையா பேசுங்கம்மா இப்போ உங்க கிட்ட இருக்கிற சொத்துக்கள்லாம் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா அவங்க கேட்டத கொஞ்சம் பண்ணி கொடுத்துட வேண்டியதானே அது எப்படி முடியும் சொத்துதான் அவங்க அண்ணன் முத்தரசன் கல்யாணம் ஆகி மனைவியோட சேர்ந்து கையெழுத்து போட்டா தான் தொட முடியும்னு உயில் இருக்க அந்த கல்யாணம் நின்று போனதுனாலதான் எங்க வீட்டு கல்யாணமும் நின்று போச்சு முயற்சி <laughs> 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 ஆபத்து எல்லாமே உங்க கல்யாணத்தை மையமா வச்சுதான் தம்பி நடந்திருக்கு நீங்க சொல்றது சரியா இருந்தாலும் சரி அது ஊர் கருத்தோ உங்க கருத்தோ எதுவா இருந்தாலும் நீங்க தனியா கூப்பிட்டு சொல்லிருக்கலாம் தனியா கூப்பிட்டாலும் சரி பொதுவில் சொன்னாலும் சரி அதுக்கெல்லாம் நாங்க கட்டுப்பட முடியாது இல்லம்மா இது ஊர் பொதுவில் பேசுற விஷயம் இது நீங்களே எடுத்து பேசலாம் எப்படி இதுக்கு நீங்க கட்டுப்படுத்த ஆகணும் எங்களுக்கும் அந்த அம்மா சொன்ன மாதிரி முத்தரசன் தம்பிக்கு வெண்ணிலாவை கட்டுறது தான் நியாயமா படுது அதுதானே தனியா செலுத்த ஐயாவோட ஆசையும் போதுமா இப்ப அவ கோச்சுக்கிட்டு போயிருக்கா ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டா அதுக்கு ஊர் பொறுப்பேத்துக்குமா சித்தி கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க இந்த பாருங்க நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னது தான் முதல்ல அப்பா குணமாய் வரட்டும் எனக்கு அதுதான் முக்கியம் அதுக்கப்புறம் இந்த கல்யாண பேச்செல்லாம் வச்சுக்கலாம் இப்ப நான் கிளம்பட்டுமா சரி தம்பி வாங்க சித்தி கல்யாணத்தை நடத்துற வேலையை பார்க்க சொன்ன நிறுத்தி <laughs> 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 
முதல்ல வெளியில போறியா இல்ல போலீஸ கூப்பிடவா பிளீஸ் நினைச்சிட்டு <laughs> வெண்ணில <laughs> குழந்தைக்குறதுக்கு <laughs> 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 கல்யாணத்தினிலா <laughs> மிகப்பெரிய ஆபத்துல முத்தரசு மாமா இருக்காரு முத்தரசு மாமாவை நீ காப்பாத்தணும்னா நீ அவரை கல்யாணம் பண்ணணும் இங்க பாரு உன்ன கல்யாணம் பண்ண மட்டும்தான் முத்தரசு மாமா நல்லா இருப்பாரு இல்ல கலை நீ என்ன இப்படி பேசிட்டு இருக்க ஸ்வேதாக்கா எவ்வளவு நல்லா உங்க தெரியுமா அவங்க எனக்கு எவ்வளவு நல்லது பண்ணிருக்காங்க தெரியுமா நல்லதா உனக்கு வந்த அத்தனை ஆபத்துக்கும் காரணமே அவதான் உன்ன கொல்ல கூட அவ தயங்க மாட்டா அப்படியே பூ கூட கல்யாணம் நடந்தாலும் அவ சும்மா விட மாட்டா நீ சொல்றது எல்லாமே எனக்கு தெரியும் கலை ஆனா மாமாவை கற்ற எண்ணம் எனக்கும் இருந்ததுனால அவங்க அப்படி பண்ணிருப்பாங்க ஆனா நான் தான் இப்ப போட்டியில இல்லையே இனிமே கல்யாணம் பண்ணி மாமாவை ரொம்ப நல்லா பாத்துப்பாங்க ஐயோ ஆண்டவா நினைக்கிறது <laughs> அந்த ஸ்வேதாவோட குறி மொத்தமும் சொத்துதான் அவளுக்கு மட்டும் அல்ல அத்தைக்கும் சரி அந்த வீட்டுல கார்த்திக் ஜனனிய தவிர மத்த அத்தனை பேருமே சொத்து மேலதான் குறியா இருக்காங்க இதுல அந்த ஸ்வேதாவோட அப்பாவும் உடந்த அவரு உட்பட எல்லாருக்குமே அந்த சொத்து மட்டும்தான் குறி அந்த ஸ்வேதா முத்து மாமாவை கல்யாணம் பண்றதே கல்யாணம்ங்கிற பேர்ல திட்டம் போட்டு மாமாவை ஏமாத்துறதுக்காக தான் அப்படி திட்டம் போட்டு ஏமாத்தி முத்து மாமா கிட்ட இருக்கிற அத்தனை சொத்தையும் புடுங்க நினைக்கிற அவங்களால மாமா உயிருக்கே ஆபத்து வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல என்ன சொல்ற கலை இப்படி எல்லாம் கூட நடக்குமா என்ன வெண்ணிலா இவ்வளவு நேரமா நான் என்ன சொல்றனே புரியாம தான் கேட்டுட்டு இருந்தியா கண்டிப்பா நடக்கும் 
மொத்தமும் சொத்துதா அவளுக்கு மட்டும் இல்ல அத்தைக்கும் சரி முத்தரசு மாமாவ அந்த ஆண்டவனால கூட காப்பாத்த முடியாது அர்த்தம் <laughs> 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 நீலாம்பரி பேர 
போலீஸ்ல சொல்லணும் அவ கம்பி என்னனோ புருஷனையே கொன்னுட்டு பூம் போட்டு வேண்டாம் சொத்து மட்டும் போதும் நினைக்கிறவ நம்ம கலைய மட்டும் நல்லா வச்சு பாலா என்ன நீலாம்பரி ஜெயிலுக்கு போனா நமக்கு என்ன என்ன அவ போயிட்டா அவ சப்போர்ட்ல இருக்க இந்த ஸ்வேதா தானா அடங்கிடுவா அதுக்கப்புறம் அவளை சமாளிச்சு சொத்த கைமாற வைக்கிறது சுலபமா நடக்கும் இந்த கரெக்டான ஆளபுடி உடனே விஷயத்த சொல்லி அனுப்பி வை நான் சொன்ன மாதிரி காரியம் கச்சிதமா நடக்கணும் சரிண்ணா என்ன ஆகும் வாய்ப்பேன் <laughs> அவ வந்ததும் சிக்னல் கொடுக்கணும் சரியா ஓகே சத்தமா கத்துங்க அதெல்லாம் நாங்க பெர்ஃபெக்டே பண்ணிடுவோம் நீங்க போங்க இந்த பிளான் கண்டிப்பா இன்னைக்கு நடந்தாகணும் அவ துடிக்க துடிக்க என்ன துடிக்க வச்ச மாதிரியே பிரியாணிக்கு <laughs> 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 இப்பதான் பிரியாணி ஓகே இப்ப ஓகே இல்லைங்கிறா இன்னும் வரலங்கிறா ஒண்ணு புரிய எனக்கே உயிர் போய் உயிர் வந்திருக்க நீ என்னடானாச்சு
பேஷண்ட்டுக்கு அதான் மிஸ்டர் தனிகால் சேலத்துக்கு ரெகுலர் செக்அப் முடிச்சாச்சா பிபி எப்படி இருக்குன்னு நான் பாக்கணும் ரிப்போர்ட் அனுப்புறீங்களா சிஸ்டர் ஓகே சார் புதுசா யார் யாரையோ அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க சிஸ்டர் ஓபன் செய் சார் நீங்களும் டியூட்டில இருக்கீங்க அவரும் டியூட்டில இருக்காரு ஆரான அத டியூட்டி டாக்டர்னு சொல்லி உள்ள பேஷண்ட் செக் பண்ணிட்டு இருக்காரு பாக்குறதுக்கு நியூ அப்பாயின்ட்மென்ட் மாதிரி தெரிஞ்சாரு எந்த சிஸ்டர் நானால டியூட்டி டாக்டர் யாரான அவன் உள்ள தான் சார் கோட் போட்டுருந்தாரு கையில ஸ்டெப் வெச்சிருந்தாரு அட என்னங்க நீங்க அந்த கோட் அந்த இதெல்லாம் வந்து வாடகைக்கே கிடைக்குமேங்க டாக்டர் சர்டிஃபிகேட் வச்சிருந்தாரா என்னங்க நீங்க தள்ளிங்க முதல்ல டேய் டேய் யாரா நீ அப்பா டேய் நிறுரா டேய் நிறுரா டேய் யாரா நீ முழு எபிசோடையும் ஜி ஃபைவில் காணுங்கள்